我们今天讨论的主题是王亚车，但王亚车的问题在近几年来一见不鲜。经济国 Uber 和 Lyft 王亚车服务的司机与乘客经常抱怨他们不愉快的乘车经历。该两家王亚车公司也相继出现相关的法律诉讼案件。福布斯显示，近几年在美国使用打车软件的乘客与网约车司机人数急剧增加。人们对 Uber 城市便利和经济实惠的优点所吸引，成为忠实的网约车乘客。但在另一方面，打车软件在迅猛增强。的同时，也面临着许多安全隐患。许多人质疑着网约车的用户信息安全与乘车安全。传统出租车司机不满网约车司机扰乱了。传统出租车的行业只需同时网约车的发展创作了。大部分人属于出租车的乘客，而且网约车在大多数城市尚未实现合法化。在这个视频里，我们会采访波士顿乘车乘客和传统出租车司机对于网约车的态度和看法。网约车的在未来的发展趋势以及人们对其的接受程度。那么，什么是网约车呢？其中，优步 Uber 就是最大网约车企业之一。优步总部位于美国加州旧金山，以行动城应用城市连接乘客和司机，提供租车以及现实时共乘的服务。优步已在全球包括数百家城市提供服务。乘客可以通过传送、简讯，或者是使用行动应用程式来预约车辆。利用行动预约、移动呃应用程式，还能够实时追追踪车辆的信息和位置。为了这，为什么打车软件非常便利？我们首先说怎么用这个打车软件。第一，下载打车软件的应用。以后创建一个账户，写自己的电话号码、名字、信用卡的信息等等。然后手机的 GPS 会定位乘客的位置，或者乘客可以自己定自己的位置。如果乘客定自己的目的地，他可以看估计定价，决定要不要打车。那软件会找离乘客最近的车，乘客只要等车还到目的地以后，只要下车还用手机付款。这样，因为用手机打车非常方便，网约车受到很多的欢迎。但是，乘车的体验可能不一定只愉快，所以我们现在，呃，分享我们自己的。乘车的体验。此外，我们采访了别的上大波士顿大学的学生们，问他们呃，试过使用网约车，还如果他们可以分享嗯这个乘车体验的感觉。对于我来说，呃，我觉得 Uber 这个打车软件是非常好的，因为我之前啊、呃、用过 Uber 的经历都是非常好，非常满意 Uber 的。啊、呃，他们的服务的，所以啊、呃，有就例如我，我分享一下我自己乘车的经历经历吧。就是我昨天搭乘的一个 Uber， 他开的司机开的车型是一个 Toyota， 然后 Uber 看到 Uber 下车的时候，还很亲切叫着我的名字，确认我是不是啊、呃、叫他车的乘客。然后当我到家的时候，然后嗯、呃，我就可以直接下车了，因为 Uber 绑定的是我的信用卡。然后完全不需要掏出钱包，所以在结束这场
啊，而且在结束这趟行程之后，系统会自动邮寄给你，嗯，旅行的费用以及平价司机的服务。然后 Uber 很重视评价，听说如果乘客给司机差评的话，司机会回去再去再接受教育，然后严重的者严严重的人呢，还可能会被因此解雇。啊、呃，但是因为我觉得我在我的司机真的很不错，所以我就给了给他评价给了五颗星。然后第一次 Uber 的体验也很新奇，父母很我父母也很惊讶，现在科技的强大。然后 Uber 确实对，呃，计程车确实对出租车行业造成了很大的威胁，再加上又比搭出租车还要更便宜，服务也更好。另外，嗯、呃，我自我自己觉得啊，呃 ，Uber 的安全系数要比出租车的要高，因为你一上车之后，呃，那呃 Uber App 就会自动记录你搭乘的车型、你的路线啊、呃、司机的姓名以及时间，而且你还。Uber 现在可能有这个功能，应该有这个功能，就是可以将你的行程立即分自动立即分享给你的朋友或者亲人。然后这对，呃，女性朋友来说吧，女性乘客来说多了一份保障，因为现在好像根据呃数据显示，现在搭乘 Uber 的女性乘客高达七成，百分之七十。所以啊、呃，总体对我总体来说 ，Uber 是搭乘 Uber 是一个好的选择和体验。呃，根据我的经验分享，我想说，现在 Uber 的经济模式横扫全球。虽然我的乘车经验是非常正面的，但是也有许多国家对它做出强烈控诉，认为 Uber 破坏了人们在搭乘一夜小客车时的既有印象和使用模式，也对其营运模式产生质疑。但话说回来，也是因为这样的破坏式创新，它改变了原有的运营模式，并衍生出了更好的服务以及。产品，毕竟有竞争才有进步，有破坏才会促进新的世界。就好比智慧型手机 iPhone 和平板电脑的出现，改变了人们所有的生活习惯和企业商业思维，也将呃那些云端平台那种新技术给串联了起来。对于各种科技和新模式。新商业模式，我无法百分之百说它不好或者好，但它的确为我们人类带来了更多便利性，也开启了一个新的时代，呃，见证了历史性的一刻，就像世界第一台电脑问世一样，它是多么的令人惊喜和恐惧。但是也别害怕，就说明了你我的机会都即将来临。你是要选择改变呢，还是抗拒呢？嗯。那你有你有经常搭乘 Uber 的经经经验吗？呃，经常也因为没有车嘛。嗯，那，那你你搭乘 Uber 一般是愉快的经验还是不太愉快呢？呃，一般都是，呃，挺愉快的，基本上没有什么不愉快的经验。那你能分享一下你的经验吗？呃，我想想啊，哦，就是有一次我准备，好像是去年的时候我准备。回打的回家，那个时候可能已经晚上了，比较堵，所以在路上跟司机聊，就是跟司机聊天，然后司机就说他是海地的，然后我就跟他说，刚好我高中也去海地做过 volunteer， 然后那个时候我就跟他聊，然后他就他还对我特别好，然后他还给我给我的水给我糖之类的，然后后面他。快到我家了，提前好像五分钟，他就把那个车的那个行程给 cancel 了，因为他说太堵了，他怕他他不想让我多交钱，然后他就是因为他觉得就是挺有缘的，因为正好我也去过海地啊之类的，然后他就把他把把我就给我节省了一些钱，然后这个是我觉得是我，呃最难忘的一次 Uber 的乘车经历。嗯，好的，谢谢你的分享。啊，不客气。嗯、呃，那你经常搭搭乘 Uber 吗？还好，自从那次以后，我就转搭 l i f t 怎么了吗？你有什么不愉快的 Uber 乘车经验吗？那真的是很糟糕，我都不愿意回想起来。嗯、啊，真的。详细描述一下呗。好吧，那我就再帮你这个重温一下我这个痛苦的回忆啊。嗯。就是那天晚上，月黑风高，那个风呼啦啦的刮的，我的脸啊都红了。<笑>然后。我就在这个快车窗门口，门口啊，这个拿出我掏出我的手机，这个手机动动到这个屏幕都开不了
，然后我就回去那个 lobby 约了一个 Uber， 这个 Uber 是个白人小哥，看着还挺帅的，我心里不禁窃喜一下，可能可以产生一个愉快的 conversation， 然后啊，我就开始漫长的等待，后来他给我打了个电话，他说：“你好啊，这个我马上就到了。”然后我说好的，我想当白人小哥嘛，而且我还不是乌波普，就是普通的乌波，我就出去了。然后我就在那门口等，我想马上就到了。然后我就看见那个那个小车啊，在我那个屏幕上转来转去，转来转去，他就是不来啊。哎呦，我这个心啊，当时我就受不了了。大概等了有三分钟，是吧？一个茄子都吹到烟掉了，更别说我。<笑>那个冷天，我真是受不了。后来啊，我又等了三分钟，加起来六分钟，他还是不来，还是那边绕来绕去，绕来绕去。我打电话给说，他说 I'm almost there, I'm on my way， 没有办法。然后我就把他 cancel 了。cancel 了以后，他就给我发短信，他就给我说你这样是不对的，我们还是要 charge 你啊，什么什么什么。你想，他让我动了六分钟，还要收我的钱，真是的。这这这不是开玩笑吗？然后我就非常冷，我也没有办法。后来我就走去做 B U 的山头了，这个就是我的惨痛经历。最后，针对大家对往 Uber 乘车啊、嗯、好和不好的影响，我们整理了一下 Uber 的优缺点。优点就是搭乘费用直接绑定在信用卡上，所以这样乘客上下车都没有就不会涉及到金钱上的立刻直和直接交易。二呢是时间和距离系统已经估算好了，如果司机有绕路的嫌疑，可以直接跟 Uber 投诉。啊、呃，一旦确定有绕路的嫌疑的话 ，Uber 会将多出来的里程以及时间都会赔给乘客。三就是系统采用双向评价的机制，乘客可以评价司机的好坏，司机也可以评价乘客的好坏，有明显的奖励机制。举例来说，我有一个朋友，之前他对他的 Uber 司机不满，啊、呃，就给了很低的评价。后来 Uber 就立刻立刻给我的朋友了一百块的啊 Uber 啊、呃、补贴。四的话就是它安全系数更高，只要你一上车，你的 Uber App 就会记录你司机的长相、车型以及相关的路线等信息，你都可以及时的分享到 Facebook， 给你的亲朋好友知道。五的话就是运气好的话，我们可以搭乘到啊、呃、B 系列的车款，例如 Black Car， 啊、呃、就可以体验一次比较豪华的一次 Uber。之旅，那么缺点就是一就是乘客的保险不明确，啊、呃、啊、呃、，Uber 没有为乘客买人身安全险，所以如果你出了任何意外的话，乘客是得不到安全保障的。二是啊，他、呃、的行啊，他、呃、的那个。责任归咎不明确。三是 Uber 司机有些国家，呃，没有所合法合法的营业，呃，驾驶执照。四呢，就是 Uber 司机有些没有开出租车的经验，所以可能产生路况不太熟，或者是技术太差的情况。然而针，针针对这些优缺点，那我们同事也采访了两个别的波士顿大学生，问他们对网。网约车和传统的出租车有什么意见和看法 ？Do you usually take taxis or use taxi software? Uh, use taxi software. Each month, how many times would you say that you take taxi software? At least fifteen times. Um, if you usually use taxi software, why? Uh, because it's way more convenient. I'm usually in a rush, so calling someone would take more time than just clicking a couple buttons on my phone. Which taxi softwares have you used?、Uh, I've used Uber and Lyft. Which one do you prefer?、Uh, as of now, Uber, but I think I'm gonna switch to Lyft. Why? Because Lyft is cheaper. Have you ever taken a taxi? Uh, yes. Would you take one again? No. Why? Because to using my phone to call an Uber or a Lyft is way easier than calling a taxi and waiting on the line. Do you think taxi software causes any harm? Uh, no. What are the benefits? Definitely, it's convenient. It's easy for everyone to use, and there's less time wasted, like trying to swipe your card at the end of the ride or having to give cash or whatever. 
Have you heard about Uber's sexual assault lawsuits? Yes. What do you think of them? I think they're mostly on the drivers and that Uber should be doing a lot more background checks on their drivers to make sure this doesn't happen again. Do you think taxi software has a positive or negative effect on conventional taxis? Uh, definitely a negative effect. Why? Because they take away business from taxi drivers. What do you think the future of taxi software looks like? I think there's going to be a lot more taxi software out there. There's going to be a lot more uh, different companies coming out, causing more competition. What measures should be adopted to make taxi software safer? Um, they definitely, for like, if our information gets leaked, there should be more firewalls and security systems set in place for Uber and Lyft so that like our credit card information doesn't get leaked. And in terms of like actual safety while you're in the, the Uber uh, Lyft itself, probably should do background checks on the Uber drivers and the Lyft drivers to make sure that they're actually like safe people. Do you usually take a taxi or use taxi software? Taxi software. Each month, how many times would you say you use taxi software? 10 to 15. Why do you prefer taxi software over a regular taxi? Um, it's more convenient, like the payments right on my phone and stuff. Which taxi softwares have you used? Uber and Lyft. Do you prefer one or the other? I like Uber better. Do you know why? Um, they just are more reliable, and I've always found that like the rides go better. Would you ever take a regular taxi for any reason? Yeah, I have. Why? Um, from coming from the airport, uh, there's like a line right out front, so it's just more convenient. Do you think taxi software causes any harm? Uh, yeah. Uh, there's like issues with safety, and like it takes away from the taxi driver's business. How do you think their safety could be improved? Um, definitely better background checks potentially, or um, better inspection of vehicles they use. We can see that many people have different opinions about the question of Wang Yuecheng. Some people say that they like using Wang Yuecheng because they think using the Dutch application is not only for money, 而且想实践，还他们觉得网约车比呃出租车更安全。有的人分享了他们嗯自己的与网约车的不太愉快的体验，还他们提到了网约车可能危险的问题。但是嗯，有趣有趣的是。甚甚至觉得网约车可能，嗯，危险的人们都更适用打车软件。大多数人不可以放弃网约车的利益，比如更便宜和更嗯便利的好处。即使网了网约车有安全的问题，还他们啊威胁。传统出租车的事业，除非政府完全禁止网约车，我觉得打车软件，嗯，会，呃，有打车软件很有可能继续受欢迎。谢谢。